வெல்கம் பேக் டு கவிதா கிரிஷ் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் விடியம் ப்ராண்டோட கிரைண்டர் ரிவ்யூ தான் பார்க்க போகிறோம் ஏற்கனவே நம்ம சேனலில் விடியம் ப்ராண்டோட மிக்சர் கிரைண்டர் ரிவ்யூவும் போட்டிருக்கேன் ஸோ வீடியோவுக்கு கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் லிங்க் கொடுக்குறேன் வேணும்னா தேவைப்பட்டால் செக் பண்ணிக்கோங்க யூடியூப்பில் பார்த்திங்கன்னா நிறைய பிராண்டோட ரிவ்யூஸ் இருக்கும் பட் இந்த பிராண்டோட ரிவ்யூஸ் வந்து அவ்வளோவா இருக்காது ஸோ கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ எல்லாருக்குமே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் ஃபுல்லாக பாருங்கள் வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் இன்னும் கவிதா கிரிஷ் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலை அப்படின்னா மறக்காமல் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இன்றைக்கி இந்த ரிவ்யூ பார்க்கும்போது கூடவே அப்படியே மாவும் அரைச்சிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாமே ரெடி பண்ணியிருக்கேன் கல்லெல்லாம் கழுவியாச்சு ஏன்னா நான் அரைச்சிக்கிட்டே சொல்லும் போது உங்களுக்கு நல்லா க்ளியராக புரியும் இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாகவும் இருக்கும் இதோட பிராண்ட் பார்த்தீங்கன்னா விடியம் அதே மாதிரி விடியமில் நிறைய மாடல்ஸ் இருக்குது இந்த மாடல் நேம் வந்து விடியம் ஜுவல் இதே மாதிரி நிறைய கலர்ஸ் அவைலபிள் அந்த மாடல் அவைலபிள் அப்படின்னு நான் சொல்கிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்லி கலர்ஸ் பேஸ் பண்ணி கிடையாது அதோட ட்ரம்மு அதே மாதிரி உள்ளே இருக்கிற கல் இதெல்லாமே கொஞ்சம் வேரி ஆகும் ட்ரம் வந்து ஃபைபரில் கூட வருது அதே மாதிரி உள்ளே இருக்கிற கல் வந்து ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் மாடல்லையும் வருது நான் வந்து அது ரெண்டு எதுக்கு சூஸ் பண்ணல அப்படின்னா நம்ம ஆதி காலத்துலேருந்து இந்த மாதிரி மெத்தடில் தான் வந்து மா வரப்போம் கொடைக்கல்ல மா வரைச்ச காலம் கூட இந்த மாதிரி கல் தான் அதனால் இதே வந்து ஹெல்த்துக்கு ரொம்ப நல்லது அப்படின்ட்டு நான் இதே ப்ரிஃபர் பண்ணியிருக்கேன் பள்ளி சத்தம் போடுது அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா இதில் வந்து ரெண்டு தடுக்கு இருக்கும் மற்ற எல்லா ப்ராண்டோட கிரைண்டர்லையும் பார்த்திங்கன்னா கல் அரைக்கிறதுக்கு வந்து மூணு கல் உள்ள இருக்கும் இல்லை ரெண்டு கல் இருக்கும் அந்த மாதிரி இருக்கும் ஆனால் அந்த தடுக்கு பார்த்திங்கன்னா ஒன்று இருக்கும் இதில் வந்து ரெண்டு சைடுமே இருக்குது இதையே வந்து நீங்கள் அட்வான்டேஜாகவும் சொல்லலாம் டிஸ்அட்வான்டேஜாகவும் சொல்லலாம் ஆனால் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இது வந்து எனக்கு டிஸ்அட்வான்டேஜ் இல்லை பர்ஸ்னலாக ஏன் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு தடுக்கு இருக்கிறதுனால ரெண்டு கல்லுக்கு இடையில் இருக்கிற ரெண்டு சைடு கேப்புமே வந்து உங்களுக்கு கம்மியாகிடும் மற்ற ப்ராண்டெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சைடு தடுக்கு இருக்கும் ஒரு சைடு வந்து நல்லா ஃப்ரீயாக வந்து இருக்கும் இப்போ எனக்கு பார்த்தீங்கன்னா கை வந்து நல்லா உள்ளே போயிட்டு ஈஸியாக தான் வந்துட்டுருக்கு சில பேர் குண்டாக இருக்கீங்க அப்படின்னா இல்லை உங்கள் கை வந்து கொஞ்சம் ஃபேட்டாக இருக்குது அப்படின்னா அது வந்து இடிக்கும் இப்போ எங்கள் வீட்டில் என்னோடய மாமியார் நாத்தனார்லாம் அரைக்கிறாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு இது ஒரு சின்ன ப்ராப்ளமாக தெரியுது என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இதில் எந்த ப்ராப்ளமும் இல்லை சப்போஸ் நீங்கள் வந்து அந்த கல்லை தனியாக எடுத்து வச்சுட்டு ட்ரம்மோடு கவுக்குறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு எந்த பிரச்சனையும் இருக்காது ஒரு கையில் வந்து நான் கேமரா பிடிச்சிட்ருக்கேன் அப்படின்றதுனால நான் உளுந்து வந்து மொத்தமாக போட்டுட்டேன் கேமரா பிடிச்சிட்டு நான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ண முடியாது யூஸ்வலாக பார்த்திங்கன்னா ஸ்விட்சை ஆன் பண்ணிவிட்டு நான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து உளுந்தை சேர்ப்பேன் ஆனால் வந்து உளுந்து சேர்த்த உடனே நான் தண்ணி சேர்க்க மாட்டேன் ஓரளவுக்கு இது மசிஞ்சதுக்கப்புறமா தான் நான் தண்ணி ஆட் பண்ணுவேன் ஒரு டூ டூ த்ரீ மினிட்ஸ் வந்து அது மசிகிறதுக்கு நம்ம டைம் கொடுக்கணும் அதுக்கப்புறமா தண்ணி சேர்த்தோம் அப்படின்னா நல்லா வந்து மசிஞ்சு வந்துடும் முன்னாடியே தண்ணி சேர்த்திங்க அப்படின்னா வழுக்கிட்டு போயிட்டுருக்கோம் ஸோ உங்களுக்கு அரைச்சி கொடுக்குற டைம் வந்து கொஞ்சம் அதிகமாகும் முதலே போட்டதுனால நான் இந்த மாதிரி தள்ளி விட வேண்டியதாக இருக்குது அண்டு இன்னொன்று என்ன பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரெண்டு சைடுமே தடுக்க இருக்கிறதுனால ரெண்டு சைடுமே உங்களுக்கு தடுத்து கொடுக்குது ரெண்டு சைடுமே வந்து நம்ம கையை வச்சு தள்ளி விடுற மாதிரி தான் இது அதனால் வந்து உங்களுக்கு நிறைய டைம் வந்து சேவ் ஆகும் சீக்கிரமாக வந்து மசிஞ்சிடும் இது கொஞ்சம் மசிஞ்சதுக்கப்புறமா இதில் தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் இப்போ டைம் பார்த்துக்கோங்க டைம் வந்து த்ரீ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஆகுது இப்போ பார்த்திங்கன்னா மாவு ஓரளவுக்கு ஒன்று ரெண்டுமா மசிஞ்சிருச்சு இந்த ஸ்டேஜில் வந்து நம்ம தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் நான் ஆரம்பத்துலேயே வந்து தேவையான அளவு தண்ணி சேர்த்துருவேன் தெளித்து தெளித்து அரைக்க மாட்டேன் சப்போஸ் பத்தில் அப்படின்னா ஃபைனலாக ஒரு லாஸ்ட் ஃபைவ் மினிட்ஸ் முன்னாடி கொஞ்சமாக சேர்த்துக்குவேன் இது வந்து ரன்னிங்லேயே வந்து நான் போடாததுனால தான் இந்த ப்ராப்ளம் ஸோ அதனால் கையால் எடுத்து விட வேண்டியதாக இருக்குது ட்ரம் வந்து ரன் ஆகிட்டு இருக்கும்போது நம்ம உளுந்து போட்டோம்னா இந்த பிரச்சனை கூட வராது என்னோடய ட்ரைபாடு வந்து உடஞ்சிருச்சு அதனால தான் வந்து நான் கேமராவை கையில் ஹேண்டில் பண்ணிகிட்டே வந்து செய்ய வேண்டியதாக இருக்குது எல்லாத்தையும் எடுத்து விட்டுட்டு தேவையான அளவு தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் அதுக்கப்புறமா இந்த கிரைண்டரில் இருக்கிற பெரிய ப்ளஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதோடய டிசைன் எனக்கு இதை பார்க்கவே ரொம்ப க்யூட்டாக இருக்கும் க்யூட்டுன்றதுக்காக மட்டும் சொல்லலை இந்த மாதி
பார்த்திங்கன்னா பெல்ட்டில் தான் வந்து ரன் ஆகும் இது வந்து டேரக்ட் ட்ரைவ் அப்படின்னு சொன்னாங்க ஸோ அதனால தான் இதை நான் வாங்கி ஃபோர் இயர்ஸ் ஆகுது நாலு வருஷத்துக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரி பெனிஃபிட்ஸ் எல்லாம் கன்சிடர் பண்ணி தான் வந்து நான் இந்த கிரைண்டர் வாங்கினேன் இப்போ வந்து ஒரு டுவெல் மினிட்ஸ் தான் ஆயிருக்கு இதுவே வந்து நல்லா மசிஞ்சிருச்சு அதே மாதிரி ஓரங்களில் வந்து நமக்கு முழுசு முழுசாக உளுந்துருக்கும் ஸோ அதெல்லாம் வலிச்சு விட்டுட்டேன் வலிச்சு விட்டுட்டு இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி தேவைப்படுது அதையும் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ வந்து ஒரு டுவெல் மினிட்ஸ் தான் இருக்குது அதுக்குள்ளேயே பார்த்திங்கன்னா இந்த அளவுக்கு வந்து மசிஞ்சிருச்சு உளுத்து மாவு வந்து நமக்கு தண்ணியாக இருக்கக்கூடாது தண்ணியாக இருந்தால் இட்லி சப்ப சப்பையாக இருக்கும் மாவு வந்து நல்லா கெட்டியாக இருக்கணும் அப்போ தான் நல்லா குண்டு குண்டாக புசு புசுன்னு இட்லி கிடைக்கும் முடிஞ்சால் இட்லியும் ஊற்றி இதே வீடியோவில் ஆட் பண்ணுறேன் இதுக்கு வந்து ஒரு ஃபைபரில் ஒரு மூடியும் இருக்குது இப்போ டைம் வந்து நாலு பத்தாக போகுது ஆக்சுவலாக வேறு ஒரு வேலையில் இருந்துட்டோம் இல்லைன்னா நாலு அஞ்சுக்கே வந்து இதை எடுத்துருக்கலாம் பாருங்கள் எவ்வளோ சூப்பராக வந்து மசிஞ்சிருக்கு அப்படின்ட்டு என்னால் கேமரா பிடிச்சிட்டே வந்து அள்ள முடியாது அதனால் நான் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு அள்ளிட்டு திரும்பி அரிசி போட்டு காட்டுறேன் ஊற வச்ச அரிசியில் பாதி மட்டும் நான் இதில் சேர்த்துருக்கேன் அதில் கொஞ்சம் வெந்தயமும் நான் ஆட் பண்ணியிருந்தேன் சொல்ல மறந்துட்டேன் அப்போ தான் உங்களுக்கு தோசை வந்து நல்லா கலர்ஃபுல்லாக கிடைக்கும் அரிசி வந்து நம்ம ரன்னிங்கில் தான் ஆட் பண்ணணும் உளுந்து மாதிரி நம்ம போட்டுட்டு காட்ட முடியாது அதனால் நான் முன்னாடியே ஆட் பண்ணிவிட்டு தேவையான தண்ணியும் சேர்த்துட்டு தான் உங்கள்கிட்ட காட்டிகிட்ருக்கேன் இப்போ இதில் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு நல்லா கிளியராக தெரியும் ரெண்டு சைடுமே எப்படி அரிசி கீழே போய் மேலே வருது அப்படின்றது இப்போ டைம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நாலு நான் ஃபஸ்ட் அரிசி அள்ளிட்டேன் ஆக்சுவலாக அது ஃபோர் ஃபிஃப்டீனுக்கு போட்டு ஃபோர் தேர்ட்டிக்கு அள்ளிட்டேன் இப்போ செகண்ட் டைம் வந்து அரிசி போட்டிருக்கேன் அரிசி அள்ளும் போது நல்லா கொர குறப்பாக அள்ளணும் கொஞ்சம் ரவா பதத்துக்கு அள்ளணும் அப்படின்னா இட்லி வந்து சூப்பராக இருக்கும் தோசையும் நல்லா முறுமுறுன்னு கிடைக்கும் இப்போ பார்க்கும்போது நல்லா தெரியுது பாருங்கள் எப்படி அரிசி வந்து கீழே போய் மேலே சூப்பராக வருது அப்படின்றது இந்த மாதிரி ரெண்டு தடுக்க இருக்கிறதுனால நமக்கு மாவு சீக்கிரமாகவே வந்து மசிஞ்சிடும் மேக்ஸிமம் ஒரு டென் மினிட்ஸ் கூட ஆகாது நமக்கு இதில் அரைக்கும் போது மாவு அரைக்கிற ஒரு ஃபீலே இருக்குது அது ரொம்ப கஷ்டமான வேலை மாதிரி தெரியாது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் எனக்கு இந்த மாதிரி அள்ளிடணும் செகண்ட் டைம் வந்து ஃபஸ்ட் டைம் விட அரிசி ரொம்ப கம்மியாக இருந்தது பாருங்கள் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் கூட இல்லை அரைச்சிருச்சு கிரைண்டரோட ஃபுல் வியூ இப்படி தாங்க இருக்குது நான் வந்து இதில் ஒரே ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜ் அப்படின்னு சொன்னது வந்து மாவு அழுறது மட்டும்தான் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் அதுவும் எனக்கு டிஸ்அட்வான்டேஜ் கிடையாது எனக்கு ஈஸியாக தான் இருக்குது மற்ற கிரைண்டர்ஸை கம்பேர் பண்ணும்போது இதெல்லாம் ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜாக இல்லை அப்படின்னு நான் ஃபீல் பண்ணுறேன் ஸோ கண்டிப்பாக இதை சூஸ் பண்ணலாம் கிரைண்டர் பற்றின வேறு ஏதாவது டவுட்ஸோ இல்லை கிளாரிஃபிகேஷனோ வேணும் அப்படின்னா மறக்காமல் மறக்காமல் கமெண்ட் செக்ஷனில் கேளுங்க உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா நீங்கள் இன்னும் கவிதா கிருஷ் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா மறக்காமல் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க கூடவே உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் 